हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे आज आपली चौथी मॉक टेस्ट असणार आणि टॉपिक काय आहे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स क्वेश्चन्स तुमचे तीस असणार आहेत वेळ तुम्हाला तीस मिनिट आहे आता इथं आपण कसं करत होतो नेहमी तर आपले पंचवीस क्वेश्चन आणि वीस मिनिटाला द्यायचो बरोबर की नाही याच्यामध्ये तसं केलं का नाही एक प्रश्न एका मिनिटासाठी दिला आहे कारण आपल्याला माहिती आहे की जेनेटिकमध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला क्रॉसेस काढावे लागतात आणि त्याच्यामध्ये रेशोज वगैरे फाइंड आउट करावे लागतात सो थोडासा वेळ जाईल म्हणून काय केलं आपण नंतर असं होणार नाही कारण तिथे व्यवस्थित टोटल याच्यामध्ये टाइम मॅनेज होतो कारण एखादा प्रश्न दहा ते पंधरा सेकंदात सुटतो तुम्हाला जो म्हणला येणार आहे मग त्याचा वेळ तुम्हाला या टॉपिकच्या क्वेश्चन्सला वापरता येतो बट इथं आता एकाच टॉपिकवरती क्वेश्चन असल्यामुळे आपण एका प्रश्नाला एक मिनिटाचा टाइम दिलाय सो व्यवस्थित सोडवा मला तुमचा स्कोअर कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचा आहे आणि जर काही डाऊट असेल तर तो सुद्धा कळवायचा आहे आपल्या पाठीमागची जी टेस्ट होती तिसऱ्या नंबरची मला वाटतंय बायोटेक्नॉलॉजीवरची त्याच्यामधले काही डाऊट्स आहेत दोन प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये डाऊट आहेत किंवा याच्यामध्ये आपण सगळे डाऊट एकत्र क्लिअर करूयात याचे सुद्धा डाऊट मला विचारा जर तुम्हाला असतील तर आणि जे न्यू सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांनी एक लक्षात घ्या गोष्ट की आपण जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्सवरचे सगळे महत्त्वाचे पॉईंट सगळ्याच्या सगळे कव्हर केलेत की जे खूप इम्पॉर्टंट आहेत ते ते सगळे व्हिडिओज तुम्ही बघितले नसतील तर परत एकदा जाऊन बघा नंतर मॉक टेस्ट सोडवा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की प्रश्न कसे सोडवायचे कसं हँडल करायचे प्रश्नांना ते आपण सगळं त्या व्हिडिओजमध्ये सांगितलं आणि ते तर व्हिडिओज माझ्या मते बोर्डवरती बनवलेले सो तुम्हाला तिथं व्यवस्थित एक्सप्लेन केले मी तुम्ही ते व्यवस्थित बघा त्याच्यानंतर टेस्ट सोडवा आणि मला नक्की तुमचा स्कोअर कळवा डाऊटसुद्धा मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि टेस्टला टेस्टसाठी तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक चांगली टेस्ट सोडवा व्यवस्थित अभ्यास केला असेल तुम्ही आणि जर तुम्हाला मॉक टेस्ट सम आवडत असतील एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील जर मॉक टेस्टमध्ये तुम्हाला क्वालिटी वाटत असेल तर तुम्ही मग काय करा बायोलॉजी मॅग्निफाईडला जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्समध्ये आणि ज्युनियर्समध्ये तुम्हाला टेस्टची पी डी एफ मिळणार आहे दोन पी डी एफ असतील एक असणार आहे पहिली पी डी एफ जी क्वेश्चन पेपरची असणार आहे आणि दुसरी पी डी एफ कशाची असणार आहे अॅन्सर कीची पी डी एफ असणार आहे जी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळणार आहे बरोबर पहिल्यांदा क्वेश्चन पेपर सोडवायचा आणि सगळं झाल्यानंतर मगच अॅन्सर कीची पी डी एफ ओपन करायची आणि नंतर काय करायचं आहे ना सांगितल्याप्रमाणे मग तुमचा स्कोअर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचा आहे